Frida Kahlo y Diego Rivera fueron artistas importantes y talentosos en el siglo de XX. Frida Kahlo fue una surrealista, feminista y la marxista que nació en 1907 y murió en 1954. Ella nació y murió en el mismo casa. Diego Rivera, su marido, nació en 1887 y murió en 1957. Diego tuvo cuatro niños con otra esposa antes de Frida Kahlo. Adicionalmente, Diego tuvo la relación con la hermana de Frida Kahlo y ella también tuvo la relación con León Trotsky y muchas mujeres. Juntos ellos vivieron en México y animaron el uno al otro ser, ser el mejor artista. Me pregunta quién es. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Hola. ¿Cómo fueron que fue su relación? Yo me casé con Diego. Y yo me casé con Freda. Fuiste la sede de Leon Trotsky después de su exilio soviético. Y yo le tuvo la aventura con mujeres. Fueron inspirados por ella porque Kahlo luchó el rol de género. Muy interesante. Freda, ¿qué tipo de pintura hiciste? Era una surrealista. Pero yo no pienso en el mismo como una. Estoy fuera de estilos del arte. Diego, ¿qué tipo de pintura hiciste? ¿Cuál es su cuadro más famoso? Fui una muralista durante a principios del siglo XX. Fue famoso por crear los murales sobre las luchas de los trabajadores, de los mexicanos y las personas indígenas. Uno de sus pinturas más famosos, Hombre de la Encruzada, cual fue, cual fue Pito el, el 1900. 34. Era marquista uh, y estaba en el Partido Comunista Mexicano en 1922. Frida, ¿por qué no quieres que eres una surrealista? Los surrealistas pintan un sueño o una imagen que no es cierta. Todos mis retratos y pinturas muestran todos mis sentimientos. Gracias por tu tiempo. De nada. De nada. Adiós. Adiós. Frida Kahlo y Diego Rivera fueron pinturas más famosos de México y Latinoamérica. Kahlo fue una inspiración para muchas mujeres, especialmente mujeres mexicanas y indígenas. Fue discapacitada y una feminista y una marxista. Y fue una inspiración para personas discapacitadas y las feministas y las marxistas en todas partes. Diego Rivera también fue una inspiración para personas indígenas y personas de México. Ahora, Rivera es muralista más famosa en el mundo. Rivera y Carlos son famosos porque de razones positivas. Porque fue artistas estupendos y sus cuadros son exponer en galerías y salones de clase ahora en todo el mundo.